Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Mü'minun suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Namaz konusunu hemen ilk ayet-i kerimelerdeki namaz konusu üzerinde konuşuyoruz. Ve namazın önemi, namazı terk etmenin hükmü hususunda son olarak bir sohbet daha yapmayı düşünüyorduk. Onu dile getirmeye çalışacağım. Aziz ve muhterem izleyenlerim, evet insanımız nedense namazı terk etmenin, namazı kılmanın veya terk etmenin önemini e, kavrayamadığı kanaatindeyiz. Ve bu hususta hatırlarsanız eğer, münafıkların dahi, asrı saadetteki münafıkların dahi kesinlikle namaz kıldıklarını, Bismillahirrahmanirrahim ve izâ kâmû ile salâti kâmû kusâlâ Onlar namaza geldiklerinde üşene üşene gelirler ama gelirler mutlaka demiştik. Namaz kılmayan bir insana asla rastlanamaz. Başka suçları işleyen insanlara, sahabelere rastlanır ama namaz kılmayan münafığa bile rastlanamazdı. E biz buradan bir şeylere, bir yerlere gitmeliyiz. Bir neticeye varmalıyız. Evet, aziz ve muhterem izleyenlerim, yine fıkıh kitaplarımızda bu konular öylesine ciddi olarak ele alınmıştır ki bazı insanlarımız hayret ediyor. Yani bir gemi batsa, bir gemideki insanlar suya dökülseler ve bu arada olur ya bir tahta parçasına şöyle tutunmuş ve kendisini korumaya çalışan bir insan, bir Müslüman düşününüz diyor. Ve fıkıh kitaplarımız buyuruyor ki, bu arada diyor eğer namaz vakti geçiyorsa, dikkat ediniz sadece kafası gözüken bir insan, el yordamıyla duran bir insan, suyun üzerinde, denizde, batmış bir gemin, gemiden geriye kalan bir insan diyor, eğer suyun üzerinde bir tahta parçası üzerinde durabiliyorsa diyor, kafası dışarıdaysa, dili kıpırdıyorsa diyor, kesinlikle güneşe bakarak diyor, bu anda vakit nedir, öyle midir, ikindi midir, tespit ederek e, namazını ima ile kılmalıdır. Okuyabiliyorsa diliyle okumalıdır ama ağzına su gidiyorsa sessiz olarak okumalıdır. Ama ben burada böyle duruyorum, bana bugün namaz farz değil falan asla böyle bir düşünceye kapılmamalıdır. Aziz ve muhterem izleyenlerim, inanınız ki ayeti kerimelere bakıldığında bu bir böyle... E, Aşırı gitmek falan değildir. Bu da neyin nesidir falan. Bunu şunun için söylüyoruz. Yani yarın Allahu Teala'nın huzuruna varıldığında Allahu Teala'ya yani bizim bir mazeretimiz olamayacaktır asla. Yani bir insan Allahu Teala'ya ey kulum niçin namaz kılmadın dediğinde vereceği cevap ya ölüydüm ya deliydim olacak. Bunun dışında yani ya ölüydüm ya deliydim uyuyordum veya dünyadan haberim yok. Bunları diyebilir. Bunun dışında aman ya Rabbi şöyle işim vardı, böyle işim vardı. Ee, nasıl işin vardı? Ben Nisa suresinde söyledim ki Bismillahirrahmanirrahim ve iza kunte eğer onların içerisindeysen fe egamte lehumu salate fel tegum daifetun minhum ma'ke ve le khuzu eshihatuhum. Resulüm sen cephede hem de cephenin en şiddetli anında Müminlerin arasındaysan onlara namaz kıldır. Onlardan bir gruba al, geriye çekil. Mevzinin, cephenin gerisine çekil ve orada onlara namaz kıldır. Ve onlar secdeye vardıklarında, evet, geriye çekilsinler ve secde etmeyen, namaz kılmayan birileri gelsin ve bu şekilde namazı tamamlayın buyuruyor. Yani ey kulum söyle, yani bundan daha... Önemli bir işin mi vardı da bana ibadetten, bana namaz kılmaktan geri durdun diyecek. Yani aziz ve muhterem izleyenlerim asla ve kat'a Allahu Teala hiçbir mazereti kabul etmeyecektir kıyamet günü. Biz bunu böyle anlıyoruz. Sahabenin hayatından, Allah'ın Resulü'nün hayatından, Kur'an'dan biz bunu bu şekilde anlıyoruz. Onun için bir iki konuya temas etmek istiyorum. Maalesef bir takım hocalarımız veya 
bir açık bir şey bilenlerimiz hemen ortaya bir delil getiriyorlar. Efendim, inkar etmediği müddetçe, yani namaz kılmayanın hükmü nedir diye bir soru sorulduğunda, inkar etmediği müddetçe, yani e, haram olur da başka bir şey olmaz der gibi, inkar etmediği müddetçe nedir? Yani terk etmeyeceği bir ibadet yok gibi böyle bir anlayış var. Namazı asla bu ibadetlerin rastgele ibadetlerden bir ibadet olarak ele alamayız. Hatta aslında aziz ve muhterem izleyenlerim, yani konuyu yani yokuşa sürmek değil de Allahu Teala bize var ya bu dünyada yani hangimiz daha güzel amel işliyor? Onu görmek, onu bilmek, onu yüzümüze vurmak, ispat etmek için yaratmıştır. Burası çok önemli. Bununla neyi demek istiyorum? Biraz zıttını söylersem daha güzel anlaşılacağı kanaatindeyim. Allahu Teala bizi bu dünyaya bu kullarımdan hangisinin kafasında daha güzel düşünceler var? Hangisinin daha güzel birikimleri var, fikirleri var, malumatları var kafasında, bilgi birikimleri var? Bunun için göndermemiştir. Ya ne için göndermiştir? Bismillahirrahmanirrahim. Hepiniz bilirsiniz bu ayeti celileyi. Mülk Tebareke suresinin hemen ikinci ayeti kerimesidir ki Ellezî halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginizin ameli daha güzel diye ölümü ve dirimi hayatı yaratan Allah'ın şanı, izzeti, şerefi, azameti ne muhteşemdir diyor ayet-i kerime. Dikkat ediniz. Eyyukum ahsenu amela. Hanginiz amel bakımından daha güzel? Yani hanginiz düşünce bakımından, fikir bakımından, birikim bakımından, malumat bakım öyle değil. Ha, onun için Allah'a ibadet bir ameldir, bir eylemdir. Kafadaki bir düşünce değildir sadece ve özellikle ameldir. Ve biz bu dünyaya amel için, amel için geldik. Aziz ve muhterem izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'i açın. Kur'an-ı Kerim'in neresinde Allahu Teala cennetten bahsediyorsa orada ne diyor biliyor musunuz? Cezaen bima kanu ya'melun. Amellerinin mükafatı karşılığı olarak cenneti elde ettiler veya yiyin, için cezaen bima kanu ya'melun. Bu cennet sizin. Yiyin, için orada istediğiniz gibi her şey sizin. Niye? Cezaen bima kanu ya'melun yaptıkları amellerinin karşılığında. Yani kafalarındaki düşüncelerinin, niyetlerinin falan değil. Yani bir birikimin, yani çünkü felsefeyle Allah'a ibadetin, dinin en büyük farkı budur. Felsefe teoridir. Hep kafalardadır. Düşüncedir, tasavvurdur. İslam öyle değildir. İslam ameldir. İman İman da böyledir. Bazıları imanı yanlış anlıyor. İmanı herhalde bir, bir bilgi birikimi. Nedir iman efendim? Herhalde iman işte şuna şuna şunun şunun şunun şunun varlığını kabul edeceksin. Var. Evet. Böyle bir şey var. Bu iman. Hayır. Bu iman değil. Yani iman nedir? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki imanın en üst seviyesi diyor. En yücesi en tekul la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur demek, evet, görünüşte bu bir söz gibi ama nedir? Bu sözle ters düşülmez. Nasıl? Allah'tan başka ibadet edilecek, uğrunda eğlenecek, bel bağlanılacak, secdeye yatılacak, el açılacak, yalvarılacak birisi yoktur. Bu eylem, bu bir eylemdir. Bunu eyleme dökmeden nasıl ispat edeceksin? Birincisi bu. Hadis-i şerifin devamına bakın. İmanın en yükseği evet senin en tegule canı gönülden en tegule la ilahe illallah demendir ve bu da tabii söylediğimiz gibi tahakkuk edecek ve edinaha imanın en düşüğü nedir biliyor musunuz? İmatatul eze ani tarik yolda insanlara eziyet veren bir şeyi bir çalıyı bir dikeni bir bilmem neyi 
alman, atman, gidermen. Yani insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırıp atman ha imandır bu. Bu senin imanlı olduğuna veya bir başka bir insan görürsek yani bir insan gördük ki durmuş otomobiliyle yoldaki bir taşı dağdan yuvarlanmış bir taşı inmiş atıyor kendisi geçebildiği halde başka insanları düşünerek ne yapıyor? Ha bu adamın imanı var demektir. Bu en azından imanın en aşağı derecesi başka hiçbir şey yoksa bile bu bu insanın mümin olduğuna inanan birisi olduğuna ne yaparız biz şahitlik ederiz yoldaki bir taşı alıp atmaktan haya da böyle dedi biliyorsunuz haya da imandandır iman bilmem yetmiş küsür şubedir buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve el haya u şubetun min el iman yani haya da iman halbuki Haya aslında bir düşünce falan değil. Haya bir eylemdir. Bir yüz kızarmasıdır. Yani herhangi bir sahne karşısında, kötü bir sahne karşısında bir insanın yüzünün kızarması hayadır. Ama bu da bir eylemdir. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim namaza bu anlamda yaklaşalım. Yani namaz apayrı bir olaydır. Yani namazı terk öylesine tehlikelidir. Tekrar bir söz söyledik, o söze dönelim. Öyle söylüyor. Diyor ki, efendim inkar etmediği müddetçe, e, yani terk etmesi falan, evet haramdır ama yani küfür falan değildir diyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim, bu cümle çok kötü bir cümle. İnkar etmek ne demek? İnkar etmemek veya inkar etmek. Namazı kılmıyor bir insan, ezanları okunuyor. Vakit geçiyor, Allahu Teala çağırıyor, bana ibadet edin diyor. Ve bütün peygamberler, yani ey benim kavmim gelin kendisinden başka ilahınız olmayan o Allah'a ibadet edin diyor. Ezanlar okunuyor ve müminler hep Allahu Teala'nın huzuruna varıyor. Bu beyefendi varmıyor. Peki ne oluyor? Efendim inkar etmediği müddetçe. Ya inkar etse ne olur, etmese ne olur? Varmıyor. Varmıyor. Buyurun, varmıyor. Ha, uy- uy- uykuya dalmamış, ölmemiş, bayılmamış ama varmıyor. Ezanlar okunuyor. Ya bu insanın inkar etmesi demek ne demek? İnkar etmemesi demek ne demek? Bu misali biraz daha günümüze uyarlarsak biraz daha anlayabilir miyiz acaba? Ben böyle bir misal veriyorum. Diyelim ki bir şehire vardık. İki üç arkadaş bir şehire vardık ve bir eve girdik, misafir olduk veya bir otele. Böyle farz edin. Ve Biraz sonra efendim bu eve girdiğimizi falan bilen o şehrin yetkilileri kapıyı vuruyorlar ve birisi açıyor, kapıyı vuruyorlar, açıyoruz, buyurun ben görevliyim diyor. Bu şehrin bir lideri vardır, bu şehrin bir sahibi vardır, bu şehrin bir valisi vardır ve o emre diyor şu anda ona kalkıp, Selam vereceksiniz. O da sizi kamerayla gözetliyor. Veya o gözetlemese de ben varım. Ben de onun bir görevlisiyim. Şu anda kalkacaksınız ve şöyle şöyle bir selam vereceksiniz diyor. Şimdi muhtemel gelişmeleri şöyle göz önüne alın. Ne olabilir? Diyelim ki kalktılar, güzelce selam verdiler. Ne oldular? Tamam, emir yerine geldi, kurtuldular. Peki... Selam vermeseler, bu işi yapmasalar, hangi sebepten dolayı yapmayabilirler? Bir, birisi, bu adamlar diyebilir ki, bu şehrin ne valisi vardır, ne de seni görevlendirmiştir. Sen bize yutturuyorsun, böyle bir şey yoktur. Bu şehrin valisini, böyle bir valisinin, bir liderinin falan olduğunu da kabul etmiyoruz. Seni görevlendirdiğini de kabul etmiyoruz ve dolayısıyla yapmıyoruz. Bu nedir? Bu bir inkar biçimidir. Yazalım. Birinci inkar biçimi budur. Nedir yani? Hem valinin varlığını kabul etmiyorlar, hem de öyle vali olmadığına göre tabii sen de fasafisosun, yani özür dilerim. Yani sen de kendiliğinden uyduruyorsun vali yoksa, senin de böyle bir görevin yok. Ve o halde biz de bunu yapmıyoruz. Evet, birinci yapmama şekli, mazereti bu. Peki, bir de şöyle diyebilirler. Evet, bu şehrin valisi vardır. 
olması da lazım elbette. Koskoca bir şehrin lideri, yöneticisi, sahibi, böylesine muazzam caddeler, sokaklar, her şey tıkırında işlediğine göre herhalde bu şehrin bir valisi elbette vardır, kabul ediyoruz. Ama seni görevlendirmemiştir. Sen kendiliğinden uyduruyorsun bunu. Sen kendiliğinden uyduruyorsun bunu, onun için yapmıyoruz. Bak dikkat edin, bu da bir inkar şekli. Bu nedir? Genellikle Rasûl-i inkar böyle olur, öyle değil mi? Rasûl-i inkar böyle olur. Başka, bir başka, bir başka inkar şekli veya yerine getirmeme şekli. Efendim, bu şehrin valisi de vardır. Bu şehrin seni görevlendirmiştir de ama yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Ya işte git ya işine uykumuz var, bilmem ne var, bilmem ne var. Yapmıyoruz. Vali de var. Sen de varsın, sen de haksın. Vali de var ama biz bu emri yerine getirmiyoruz. Vesselam. Niye? Ya ne olursa olsun ne yapacaksın? Rahatımızı bozma, git işine. Hele e, bir de her gün her gün olacakmış, günde bilmem kaç defa olacakmış. Yapmıyoruz. Dikkat edin, aziz ve muhterem izleyenlerim, şu inkar biçimlerinin, bunu biraz daha çoğaltabiliriz, bu inkar biçimlerinin birbirinden farkı var mı? Yani vali şunu diyebilir mi? İyi ya, bu adamlar beni kabul ettiler, benim elçinin de benim, benim tarafımdan gönderildiğini kabul ettiler ama yapmadılar, emrimi yerine olsun diyebilir mi Allah aşkına? Hatta daha da tehlikeli değil mi? Allah Allah, hem beni, yani benim varlığımı kabul ediyorlar. Benim bu şehirdeki otoritemi, yetkimi, gücümü, kuvvetimi, özellikle gücümü, kuvvetimi neler yapacağımı görüyorlar, biliyorlar. Elçiyi benim gönderdiğimi de inanıyorlar ama yapmıyorlar benim emrimi. Namaz böyledir aziz ve muhterem izleyenlerim. Yani bir insan eğer namazı terk ediyorsa, namazı kılmıyorsa, hangi bahaneyle kıla, kılmazsa kılmasın, öyle inkar etmediği müddetçe falan, bunlar Allah katında geçerli sözler değildir. Yani hepsi aynıdır. Sadece söylediğimiz gibi, unutan, uyuyan, ölen, bayılan, bunlar kurtulabilir. Bir de hayızlı, nifaslı bacılar kurtulabilir namazdan. Onun dışında ya ölü olacaksın, ya diri olacaksın. Bir cümle daha söyleyeyim. Ve ilginçtir, bu cümleyi de çok çok kullanıyor insanlar. Yani inkar etmediğin müddetçe her şeyi yapabilirsin. Haramları da böyle istiyorlar. Efendim, yani e, inkar etmiyor. Yani işki haramdır diyor ama ha bire içiyor. Yani bunlar aziz ve muhterem izleyenlerim. insanı kurtaracak şeyler değildir. Yani bunlar biraz daha tekerlemelerdir. Ayet değil, hadis değil, kural değil, tekerlemedir. İnşallah ondan sonraki sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.